بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئر چینل پر پروگرام نقطہ نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شفیق الرحمان جی ہم ان پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی ادار الخلافہ قرار دینا مشرق وسطی میں بدمنی کو بڑھاوا دینا ہے جی ہاں وائٹ ہاؤس کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ یروشلم کو جسے مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنا ایک تاریخی اور موجود حقیقت کو تسلیم کرنے کی مترادف ہے عالمی رہنماؤں کی شدید مخالفت کے باوجود امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بدھ کو یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے اور امریکی سفارت خانے کی تلبیب سے یروشلم منتقلی کا اعلان کرنے والے ہیں سمین اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ممتاز ترجیہ کار ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج مسلمانوں کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی امریکہ کا مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت قرار دینا مشرق وسطی میں بدہمی کو بڑھاوا دینے کے مترادف ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیے یہ صدر ٹرمپ نے جو شروع میں کہا تھا اپنے انتخابات سے پہلے کہ وہ اس قسم کی بات کریں گے جو وہ اب کر رہے ہیں کہ دوسرے دن کو ہم اسرائیل کا دار الخلافہ قرار دیں گے اس کے بعد یہ تھوڑا رک گئے بعض آ گئے پریشر بہت تھا مشکل اس طرح سے اور اب پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا جو یہ بہت سی باتیں بغیر سوچے سمجھے کرتے ہیں اپنے ملک میں بھی اپنے ملک سے باہر بھی تو اگر انہوں نے یہ کیا اور تو یہ ایک میسج بھیجنے ہوں گے پیغام بھیجنے ہوں گے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ہم یہ فلسطین کا مسئلہ ہے اس کو قطن حل کرنے کے موڈ میں نہیں ہے یا ہماری کوئی نیت نہیں ہے اور ہم سب جو کچھ بھی کریں گے وہاں ایک زور کے اوپر کریں گے اور طاقت کے بل بوتے ہوئے کریں گے اور جو نو آبادی بنی ہوئی ہے فلسطین کی فلسطینیوں کی وہ اس طرح رہے گی اب یہ کرنے سے وہ دو طرح کا ریئیکشن ہوگا بہت سخت ایک تو یہ ہوگا کہ فلسطینیوں کے اندر سے ایک لہر اٹھے گی جو کہ نہ صرف اسرائیل کے لیے ایک مصیبت کا باعث کرے گی بلکہ امریکہ کے جو مفادات ہیں مشرق وسطی میں وہ مزید ان کو دھچکا پہنچے گا دوسری بات ہے جو اسلامی ممالک ہیں بہت سے وہاں پہ بھی عوام کا بہت پریشر ہوگا اپنی حکومتوں کے اوپر کہ وہ اس سلسلے میں کوئی سخت موقع کا اختیار کریں ابھی یہ کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ ترکی کے صدر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف کچھ کاروائی کریں گے اگر انہوں نے یہ اقدام کیا تو ترکی کے علاوہ بھی بہت سے ایسے ممالک ہوں گے جن کو یہ سخت اقدامات کرنے ہوں گے اپنے پبلک کی پریشر کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے بھی تو اس سے ایک پوری دنیا میں یہ ایک کشیدگی کی فضا پھیلا دیں گے جس طرح کے انہوں نے باقی اقدامات جو اپنے کیے یا باقی جو نے جس کی وہ باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے لیے ہمیں یہ تیار ہو جانا چاہیے ایک نئی دنیا ہے جس میں امریکہ کا ایک صدر اسلام کا اس قسم کا رول سامنے آ رہا ہے جس میں ہر ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے مفادات کو سامنے رکھے اور وہ اس قسم کی پالیسیاں بنائے جس میں جو اس قسم کا شر ہے جو صدر ٹرمپ پھیلانا چاہتے ہیں اس سے وہ بچا جا سکے تیسری بات یہ ہے کہ یہ اصولی اور قانونی طور پہ غلط ہوگا اس لیے کہ اقوام متحدہ بار بار اور اور مختلف جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ اس چیز کو کہہ چکے ہیں کہ یہ کابل فوج نے قبضہ کیا تھا ففٹی سیون کی جنگ میں یہ پہلے جارڈن کا علاقہ ہوتا تھا ایسٹ جروسلم اور ویسٹ بینک اور اس کے بعد انہوں نے وہ علاقے ان سے دیے اور یہ بعد میں طے ہوا کہ یہی علاقے فلسطین کی نئی ریاست بنائیں گے لیکن جب آپ اس قسم کا اقتوام کرتے ہیں جس سے آپ یہ تاثر دیتے ہیں کہ سارا جروسلم اسرائیل کا ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم جو صلح کی طرف اگر کوئی بھی بات ہو رہی تھی جس میں جروسلم بھی ایک ایشو ہے تو اس ایشو کو ہم خود اپنے طور پہ ختم کر رہے ہیں تو اس لیے یہ پھر ایک کالونی شمالی انہوں نے فلسطین کا مطلب ہے فلسطین کے علاقوں کی 
और जिसमें फिर जब आप कॉलोनी बनाते हैं तो हम सब जानते हैं तारीख तो अगर आप देखेंगे उसके नतज क्या होते हैं और इससे पूरी दुनिया के जो अमन पसंद लोग हैं या इंसाफ पसंद लोग हैं वो इसको यकीन रद्द करेंगे और सदर ट्रंप के जो ये गैर कानूनी गैर इखलाकी इमोरल अन एथिकल जो उनका इल्जाम है उसको वो कंडम किया जाएगा हर जगह डॉक्टर साहब आपने तुर्की की बात की फलस्तीन का के सदर महमूद अब्बास का जो रद्दमल आया वो तो फित्री रद्दमल था जाहिर है उनका तो रद्दमल आना ही था उर्दन ने भी मिस्र ने भी सऊदी अरब ने भी और तुर्की ने भी इसकी मुखालफत की और इंतबाह किया है अमरीका को आप समझ आप क्या समझते हैं ओ आई सी कहां खड़ी है और क्या ओ आई सी को इस अहम मौजू पर अपना इजाज बुला के इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए मेरा ख्याल है कि अगर ओ आई सी इस मौके पर भी अपना इलाज नहीं बुलाती तो फिर मेरा ख्याल है वो तरजीब अपने आप को खत्म ही कर देगी इसलिए हम सबको याद है कि ओ आई सी बनी ही इसी वजह से थी जब बैतुल मकदस में आग लगी थी हमें सब हमें याद है उस चीज का और वो एक ऐसा इशू था जो कि सारे मुसलमान ममालिक के लिए या मुसलमानों के लिए कह लीजिए बहुत अहम था और उसके नतीजे में मराकश में एक मीटिंग हुई जिसमें ये तय किया गया कि ओ आई सी को बनाया जाए जिसमें मुश्तरक जो मुसलमानों के मामला हैं वो उससे निपटा करेगी तो अब ये मसला तो बिल्कुल कोर मसला है यानी जरूसलम का और मुसलमानों के लिए तो इसमें अगर ओ आई सी अपना रोल अदा नहीं करती और ये रोल का ये मतलब नहीं है कि आप वहां इतना सुनाएं और तकरीबे हों और कुछ रेजोल्यूशन मंजूर हों और वो बात खत्म हो जाए यहाँ पे बहुत क्योंकि ये एक टेस्ट आ गया है ऐसा कि जिसमें अगर इस चीज की देखिए ना ये चीज सिर्फ ये सियासी नहीं है तो मैंने ये इखलाकी भी है कानूनी भी है और बैन अवी जो कवानी है उनके खिलाफ वर्जी भी है इसलिए जब वो इसकी अगर कोई ऐसा एक्शन लेती है एग्जाम करती है तो वो बैन अवी जो उनको तकवीत भी दे रही है कानून को और बैन अवी इदारों को और सदर ट्रंप की जो गैर कानूनी हरकतें हैं उन उनको उनके लिए भी एक रुकावट बन रही है बहुत से मुल्क होंगे आप देखेंगे ओ आई सी में भी जो कि नरम रवैया अख्तियार करेंगे क्योंकि अमरीका के बहुत प्रेशर में है लेकिन एक बात बिल्कुल वाज है कि उनके आवाम ऐसी हकूमतों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे कि वो ऐसी बात करें जिससे जो सदर ट्रंप का गैर कानूनी इकदाम है उसकी अमली तौर पर मुखालफत की जाए जबानी जमा खर्च नहीं अमली तौर पर उसकी मैं इससे कहते थे मेरा मतलब ये ना लिया जाए या ना ना मैं कहना चाहता हूँ कि कोई लड़ाई कोई जम छेड़ दिख जाए नहीं लेकिन आप इस किस्म के इकदाम कर सकते हैं चाहे वो इकतदी मैदान में हो या सियासी मैदान में हो या कानूनी मैदान में हो जिसमें सदर ट्रंप को ये पैगाम जाना चाहिए कि सदर ट्रंप उन जैसे एडवेंचरस और एक्सट्रीमिस्ट रेशस जो शख्स है उनकी हम हर सूरत मुखालफत करेंगे जब भी वो गैर कानूनी इस किस्म की हरकत किया करेंगे डॉक्टर साहब बाहिर तो ये लग रहा है कि कल जब वो ऐलान करेंगे तो उसकी प्रैक्टिकली मुंतकली को कई बरस लग सकते हैं बैतुल मकदस को दारखिलाफा बनाने में या तलबीब से उसको शिफ्ट करने में तो ये भी मुमकिन है कि वो उस पर एक हुक्मनामे पर भी दस्तखत करें जिसमें सफारतखानी की मुंतकली में आर्जी तखिर की मंजूरी दी जाएगी तो आप क्या समझते हैं कि फिर इतना एडवेंचर करने की इस इस स्टेज पर क्या जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप को क्यों वो ऑलरेडी जो मुसलमान ममालिक हैं जहां पर डिस्टर्बेंस बहुत है और यकीन इसके बाद जो रिएक्शन आएगा उसमें मजीद हालात कशीदगी की तरफ जाएंगे तो ऐसा इकदाम क्यों उठा रहे हैं ट्रंप ये इसको कुछ समझना मुश्किल नहीं है अब ये जो जो ट्रंप हैं ये आप देखिए ना किन वोटों से मुंतख होकर आए थे ये इनके जो फ्रेंचाइज है यानी जो लोग इनके हमायती हैं वो हैं एक्सट्रीमिस्ट रेशस वाइट सुपरमेस्ट यानी जो जो मानते हैं कि जो सफेद फॉर्म रेस है कौम है ये सबसे ज्यादा आला कौम है और ये सबसे ज्यादा सुपीरियर है और उसके साथ ही वो बाकी जो इसीलिए तो इमिग्रेंट्स में भी बेचैनी फैली हुई है अमेरिका में इसलिए बाकी जो हैं वो सारे हमसे कमतर हैं और फिर अमेरिका फर्स्ट का वो नारा लगा दें तो ये उस सिलसिले की कड़ी है क्योंकि जूडो क्रिश्चियन जो सिविलाइजेशन को ये समझते हैं कि ये अपनाते हैं उनको और इस सिलसिले में जो एक यहूदी जो वो भी वो भी एक कटर पसंद है नतिन याहू भी ये भी कटर पसंद है तो ये रेशियस सुपरमेस्ट जिनकी लॉबी है 
उसको वो खुश करने के लिए करते हैं इनको कोई परवाह नहीं कि वहां पे अमेरिका में जो और बहुत से लोग रहते हैं जो लिबरल भी हैं जो समझते भी हैं कि ज्यादा नहीं होनी चाहिए दूसरे लोगों के साथ वो तो इनके खिलाफ है ही इनकी इनको कोई परवाह नहीं है ये सिर्फ जो भी बात करते हैं जब मुसलमानों को ये बुरा भला भी कहते रहे हैं पिछले हफ्तों में और महीनों में ये अपनी लॉबी को खुश करते हैं इसलिए ये भी जो इकदाम कर रहे हैं ये अपनी लॉबी को खुश कर रहे हैं मैं भी इस चीज को मानता हूँ कि वो डिले हम करें के बात ही है कि आपने असूली चीज एक मान ली कि ये इसराइल का दारो खिलाफा है इसराइल तो उसको कैसा ही अपना दारो खिलाफा है तो ये भी जब उसको ये चीज इसको मान लेते हैं उसको सेकेंड करते हैं तो उसमें एम्बेसडी को शिफ्ट करना या ना करना एक सेकेंडरी चीज रह जाता है वैसे मैं एक बात कहूं कि ऑलरेडी उनकी एम्बेसडी है टेल अवीव में भी है और जरूसलम में भी है लेकिन टेल अवीव वाली फंक्शनल है वो फंक्शनल नहीं है वो कॉन्सुलेट है वहां पे लेकिन अगर जब वो एम्बेसडी की शिफ्टिंग की बात करते हैं तो वो सिर्फ एम्बेसडी की शिफ्टिंग की बात नहीं है उसमें असूलों की भी बात है बहुत से इसलिए वो उन असूलों को वायलेट करेंगे इसलिए जितने भी अल्फाज के साथ खेले उनकी नीयत जो है वो साफ उसमें जाहिर हो जाएगी जैसे आपने कहा ये हुक्मनामा उनका जारी होने वाला चंद घंटों बाद लेकिन डॉक्टर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ट्रंप ने जिन जिन वोटों से वो मुंतब होकर आए हैं वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट वोट था लेकिन ये मामला कोई ट्रंप के दौर का तो नहीं है ये तो उन्नीस सौ पचानवे में बिल क्लिंटन के दौर में भी ये मामला आया था और उसके बाद से हर सदर जो है वो दस्तखत करता है कि जी छह महीने छह महीने बाद हम इसको मुंतकिल करेंगे तो इस स्टेज पर एक अलल ऐलान समझने वाला तरह है जी नहीं ये आपने सही कहा कि वो सिर्फ बातें ही करते रहे हैं कि मुंतकिल करेंगे ये ये असूली तौर पर इस चीज को मानने के लिए जा रहे हैं कि ये दारो खिलाफा है इसराइल का जो कि इसराइल कहता है जबकि ऑस्लो अकॉर्ड में ये साफ कहा हुआ है कि जो वेस्ट बैंक और ईस्ट जरूसलम है वो ही फलस्तीन जबकि नई रियासत बनेगी और अगर आप इस चीज को खत्म कर देते हैं और वो सारा जरूसलम जो है वो इसराइल के पास चला जाता है तो फिर किस चीज के ऊपर बातचीत करनी है फिर तो बातचीत में दरवाजे बंद कर दिए सारे मतलब जो मेन एक पॉइंट था वो ये मैं फलस्तीनियों की सिर्फ बात कर रहा हूँ दूसरी जो जहां के मुसलमान हैं सारी दुनिया के उनके लिए जरूसलम एक बहुत अहम जगह है वो मामूली जगह नहीं है तो इसलिए जब उसको आप छेड़ते हैं और उसको आप यहूदियों के सपोर्ट कर देते हैं जबकि वहां पर ईसाइयों के भी मकाम हैं मुकदस उसमें मुसलमानों के भी हैं तो उनको दोनों को आप इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ इसराइली जो स्टेट है उसके मनमानी को करने देते हैं तो फिर ये बहुत कुछ कह रहा है ये चीज डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा हमने ओ की बात की अकवा मुतहदा कहाँ खड़ी है और अकवा मुतहदा में जब अगर ये मामला उठता है तो रूस और जर्मनी और दूसरे जो बड़ी ममलिकतें हैं बड़े ममालिक हैं वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं बल्कि मुतनबे कर रहे हैं अमरीका को कि वह ऐसा इकदाम न उठाए तो आप क्या देखते हैं इस हवाले से अकवा मुतहदा का किरदार देखिए अकवा मुतहदा अकवा मुतहदा ने अपने तौर पर तो बहुत सी एजेंसी की तरफ से इस चीज की वो यानी चाहे वो वहां पर सेटलमेंट्स की बात हो वहां पर जो इसराइली जुल्म करते हैं वहां से लोगों के खिलाफ उसकी बात हो वहां पर पानी का मसला हो ये अकवा मुतहदा आपकी मुख्तलिफ एजेंसीज इस चीज की मुखालफत करती रही हैं इसराइल के डॉक्टर्स की या उनके इकदाम की तो इसमें लेकिन वो हर बार उसकी अब देखिए जब अब अभी पिछले दिनों में जो वोटिंग हुई अकवा मुतहदा के अंदर ही उसमें अमरीका इसराइल के साथ था लेकिन अगर आप उनको नंबर उनका देखें तो वो पांच छह मुल्क ही होते हैं और वो इसराइल तो डटा हुआ कि हम बैरवानी कानून को नहीं मानते और उसके साथ अब ट्रंप साहब भी शामिल हो गए हैं ना हम बैन अवी कानून को मानते हैं ना बैन अवी इदारों को मानते हैं ना बैन अवी जो इकदार हैं अपने मुल्क के जो अपने शहरी हैं मुसलमान उनको नफरत की निगाह से देखते हैं तो फिर और क्या चीज रह गई ये एक नजरिया है जो बदकिस्मती से ये हुए मोदी साहब हुए उधर हिन्दुस्तान के ये लोग आ गए हैं दो एक्सट्रीमिस्ट और ये मिलकर दुनिया को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं डॉक्टर फारूक असनाथ साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसील के साथ अपना नुक़ नजर हमारे प्रोग्राम नुक़ नजर में पेश किया सामिन मुमताज तस्कार डॉक्टर फारूक असनाथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे जो अमरीका का मकबूजा बैतुलमकद को इसराइली दारखिलाफा करार देने और मशरक वस्ता में बदमनी के हवाले से अपना नुक़ नजर जो है इस हवाले से पेश कर रहे थे